。大家好，我是你们的峡谷课代表，今天咱们来聊聊一段关于穷奢极欲频道与主持人优娜之间的小插曲。说起穷奢极欲，那可是个坐拥百万粉丝的热门频道。老板是香港人，专攻金钱话题，总能引起大家的热议。而优娜则是频道信息力捧的新星,星，凭借着独特魅力和专业表现，迅速赢得观众们的喜爱，以至于不少人留言表示：“优娜不在，频道都不香了。”然而，这段看似美好的合作，最近却以不太和谐的方式画上了句号。故事的转折点发生在今年的七月十五日，尤娜在 Instagram 上向粉丝透露，她将不再为穷奢极欲发布内容。紧接着，七月二十三日，她进一步解释了离开的原因，称自己与穷奢极欲之间更像是一场基于部分互惠的合作关系，而非传统的雇佣关系。由于她同时还兼顾着其他工作，导致内容更新变得不稳定，加之台北高昂的房租让她感到创作受限，最终决定提前离开。并计划专注于自己的频道发展。此时，双方关系似乎还保持着一份体面，彼此感谢，似乎是一场和平分手。但好景不长，七月三十一日，优娜的情绪突然爆发。我觉得这是很莫名其妙的，啊！她惊讶地发现自己在穷奢极欲频道上的所有视频竟然被下架了，这让她感到极度失望和心寒。她直言自己从未想过要一夜爆红，只是希望能够有一份稳定的收入，维持基本的生活。现在不仅连带着他心血的作品一同消失，还让他对未来充满了不确定感。他感慨这样的行为完全违背了合作的初衷，让他不禁质疑自己是否做错了什么。尤娜的这番言论迅速在网络上发酵，引发了广泛讨论。但是我答应的条件是曝光机会。他坚称自己所说的一切都是事实。当初之所以愿意加入穷奢极欲，就是为了换取更多的曝光机会。虽然合作过程当中存在着诸多不易，比如初期低薪、高强度的工作，但他都咬牙坚持下来。然而，当他决定离开时，却遭遇了这样的待遇，让他感到既愤怒又无奈。经过一番激烈的言辞交锋之后，熊奢频道终于发声，对尤娜的指控进行了详尽而平和的回应。他们指出，尤娜所宣称的双方互惠合作关系，实际上并非如他单方面所强调的那般简单直接。穷奢方面坦言，最初出于维护和谐共处的初衷，他们选择了沉默以对，不愿将事态升级，更不愿损害到任何一方在公众面前的形象。穷奢强调，对于优娜制作的每一支视频内容，他们都给予了相应的报酬，并且还特别安排了一位专业的摄影师及剪辑师，正是优娜的男友。两人均获得了双方事先商定好的薪酬，然而问题出在了优娜的更新频率上，一周一次的更新速度显然未能够达到他们预期的合作标准，这成为了双方合作裂痕逐渐扩大的一个关键因素。至于删除相关视频的决定，穷奢方面解释称，这完全是出于对品牌形象的保护考虑。所以我发我要离开了，然后说我签其他的经纪公司。在优娜。离职不久之后，他便迅速签约了另一家行销公司。这样的举动让他们感到受到了被轻视与利用后的遗弃感。同时，为了避免观众误解双方仍存在合作关系，减少可能由此产生的混淆与误解，他们决定删除涉及 Yuna 的所有视频内容。琼奢坚信，通过这些视频 ，Yuna 已经获得了相当可观的曝光度。他们从未在资源或机会上亏待过他。此外，琼奢还澄清了一个重要事实：他们与尤娜之间从未签订过正式的合约，这一点也是导致双方最终分道扬镳的另一个重要原因。在尤娜逐渐积累起一定的话题热度之后，琼奢曾尝试与他探讨签约事宜，但遭到了尤娜的明确拒绝。尊重他的选择，琼奢没有强求。而是选择了以和平的方式结束这段合作关系。他们认为，作为一个未签约的主持人，能够在拥有百万订阅量的频道上持续获得曝光机会并领取薪水，这本身已经是他们所能提供的最大支持与让步。毕竟，创作的自由不应被任何形式的束缚所限制。即使离开了这个平台，尤娜依然可以在任何地方继续她的创作之路。针对尤娜离开台北撤回台中的决定，琼奢方面表示，他们了解到的信息是。尤娜此举是为了与男友共同生活，以便更好地控制生活成本。既然尤娜已经明确表示不愿签约，且双方合作也已正式终止，那么她在台北的生活成本问题自然与穷奢无关。他们呼吁公众不要将无端的指责强加于他们身上，毕竟每家公司都有权根据员工或合作伙伴的表现与需求来调整合作关系。
。最后，琼奢重申了他们的团队文化、善良与尊重。他们认为，与那些未能够达到期望标准的成员或合作伙伴和平分手，是任何一家公司在运营过程当中都可能遇到并需要妥善处理的事情。对于未来，琼奢表示将不再就尤娜的相关事宜发表任何评论，他们更愿意将精力集中在为观众带来更多高质量内容，持续推动频道发展之上。当这篇文章被尤娜看到之后，她的情绪瞬间被点燃，在 Instagram 上开启了直播回应。很傻眼啊，就是 Holy 是她女朋友，那她讲我男朋友是摄影师干嘛？我不懂哎。然而，情绪的闸门一旦打开，便难以控制，泪水不自觉地滑落脸颊。她愤慨地表示，对于穷奢极欲频道提及她与男友的关系作为攻击点，这种行为显然格外狭义，却不厚道。摄影师是男友又如何？这本是琼奢主动询问是否有人能够胜任摄影工作时，我顺水推舟推荐的，怎么就成了攻击我的理由呢？尤娜的声音中带着难以掩饰的委屈，她不甘示弱，反手揭露了一个惊天内幕。另一位主持人 Holy 实则是琼奢老板的女友，这一消息如同投石入水，激起层层涟漪。谈及与琼奢的业务合作，尤娜坦言，当初是琼奢表现出签约的意向，恰逢有商业合作找上门来，他便与老板分享了这个机会。老板信心满满的表示，将利用琼奢的资源去洽谈，并告诉他有望获得高达五万的出演费用。尤娜满心欢喜，以为自己的努力得到了应有的回报，哪知这五万的报价背后，他仅分得了八千的微薄收入，这让他深感到自己被愚弄，也更加坚定了离开琼奢。签约其他经纪公司的决心。直播过程当中，后来的突然出现打断了尤娜的叙述。面对好友的突然背刺，后来难掩愤慨与失望，在弹幕中表达了自己的不满。察觉到这一点，尤娜立刻向他道歉：“我没有要故意讲猴脸，对不起，我把你的私事讲出来了。”承认自己在情绪失控下说了不该说的话。后来在随后的发生中，表达了自己的无奈与不被尊重的感受。他表示，一直将尤娜视为朋友，未曾想竟会遭无妄之灾。尤娜在直播结束之后再次公开致歉，他承认自己在直播时未能够妥善控制情绪，涉及了他人的私人生活，并恳请网友不要对后来进行无端的攻击。后来，琼奢没有继续回复，而是交给女友助战。他说：“尤娜流量高，大家当然开心，也当然不想尤娜离开，但他有自己的计划，大家也是祝福的。没想到变成了这样。”他也没有因为尤娜流量比他高而责怪他。他知道尤娜追随者比较多，合作的时候还多让给尤娜讲，否认自己资源比尤娜多，说他都自己做细化、写脚本跟拍摄。老板有时候会帮忙拍，但尤娜有专业的摄影师跟剪辑师。上次去纽约还被尤娜粉丝抱怨，为什么一个去纽约，一个只能吃小火锅？但他只是说自己英语水平好一点。还有很多时候是他正职业务的出差，不是穷奢包的。这样抱怨之后，他就很担心自己名字出现在尤娜的社群，他没资格阻止，只能够做好本分。然后他不希望事件上升到国际问题。他也在台大当过交换，就是因为喜欢台湾人人文文化才去的。他也知道拍片不易，想独立经营频道，他也支持。没想到被摆上台面。他表示，穷奢一心把频道做好，不想靠炒作。没错，讲得很好，靠炒作什么的肯定做不久。他说这是他的想法，不代表穷奢频道的立场。他希望各自安好，好多话可以讲，他都不敢讲。一是念在曾经合作过，二是没有对方这么有人脉，怎么听起来他们还留了一手？最后，他贴出《马太福音》第五章的经文论报复来表达自己的态度。不要与恶人作对，有人打你右脸，连另一边也转过去由他打。至此，关于尤娜与穷奢极欲频道的纷争逐渐尘埃落定。我们在为这场风波画上句号的同时，也不禁要思考，在职场与人际关系的复杂交织中，如何保持一颗平和与理解的心？或许正是穷奢女友所言，靠炒作什么的肯定做不久，唯有真诚与努力才是通往成功的必经之路。而你我作为旁观者，在站队之前，不妨先听听双方的声音，理性判断。毕竟每个人都有属于自己的故事和立场。在此，我也想对所有关注这场风波的朋友们说，感谢你们的陪伴与关注，是你们的支持让我们有动力继续前行。未来的日子里，我们将继续为大家带来更多有深度、有温度的内容。探讨更多关于职场、人际、情感等话题的见解与感悟，希望我们能够携手共进，共同成长，在这个纷繁复杂的世界当中，找到属于自己的那份宁静与坚定。
最后，别忘了点赞、订阅我们的频道哦！你的每一个赞都是对我们的最大鼓励，你的每一次订阅都是我们前进的动力。让我们相约下一个视频，不见不散！期待与你一起探索更多未知的美好。